这一辈子会一直保护你，守护你。原来他一直都知道我的真实身份。这个给你吃，却一直无条件的守护我，保护我不被伤害。看到他因护我而受的伤，我再也无法欺骗自己了。我的内心告诉我，我早已沦陷，可是我却必须控制自己，不能对你动情，又一次次把你推开。但我知道这对你并不公平，对我的内心也不诚实。林宝儿，这一次就放纵自己的内心，勇敢一次吧。醒了。是啊。昨天我表现的怎么样了？昨天睡着了，不记得了。啊？还行吧。那还是差不多。等等啊，咖啡马上就好了。很久不喝咖啡了，为什么？在我小的时候呢，我妈也爱喝咖啡，就像你这样。看她喝，我也吵着要喝。我妈拗不过我，就在咖啡里啊，放了点糖，告诉我，说咖啡是甜的。可后来我妈去世了，我突然才明白，哦，咖啡原来是苦的，所以之后我就再也不喝咖啡了。对不起啊，关文，我那我们今天不喝咖啡了。没事，宝儿。最近，我特别感谢命运，因为你的出现，让我苦涩的生活多了点甜。似乎在改变，熟悉又陌生的脸，想去靠近的，却曾经明媚的双眼。多么遥远，你尝尝。其实我才应该感谢你。我本来以为我父母去世以后，我灰色的生活不会再有甜蜜时光了
，没想到老天给了我一颗糖，就是你。自从花满楼被朱少爷卖了之后，鸦片又出现了。这个货运账单上面显示，他们经常从南洋进口罐头，价格是每盒一百文，可到了联合镇就是每盒七十文。他们为什么要做赔钱的生意？那些罐头连夜运出去，还那么多人盯着，你想想，这是鸦片。宝儿，这次事情很危险，我估计还能联系到我父亲，所以你这一次一定不能冲在前面，交给我。你放心，即便不是为了你，我也不可能让他们再继续送进天梁下去了。时间地点都在里面。能叫多少记者来叫多少。我们收到消息，这批货里面有鸦片，我们就一个要求，现在打开让我们看。窦某，亲自为你们打开，让你们过目。这种事情怎么能劳烦于窦镇长啊？祥子，哎，来跟我来这边，快走，这边这边。据我所知，林耀山确实有个儿子叫林嘉诚。这林嘉诚就是林耀山的独子。独子？对。林耀山根本就没有女儿。老二啊，南阳林耀山到底是不是你父亲？您在说笑什么呀？当然是我父亲了。我这儿可是有证据的。谁家大小姐身上会有这种疤呀？说你是哪儿来的野种？你来联合镇究竟想干什么？我哥，他是我人生中的第二道光，但他对我来说啊，就只是最亲的亲人。亲的亲，那那我呢？朱老爷放心，这批货交给我，保准不会出任何问题。毕竟，朱老爷的生意蒸蒸日上，这联合镇也才越来越好啊。我这做镇长的，自然也会越来越好。林兄果然是聪明人啊，这次来是想带走宝儿吧？你既然已经知道我想带他走。为什么还是我来呀、啊？因为你见到我，便可放心。你打算什么时候告诉他？我还没想好。不过，我别无选择。依我看，他什么都明白，只不过心甘情愿被你利用。我又不是小孩子了。真没想到，我太太竟然还有这么孩子气的一面。如果有一天我伤害了你。只要你肯告诉我，以后要多少鸦片我都给你。您独霸南阳的生意线这么多年，一手遮天，也该赚够了。宝儿，今天怎么这么出道？你在我人生中的第一道光是谁？不知道。这是回南阳的船票。